डाक्टर साहब नेपाल आज स्वागत है यहाँ प्रधानमंत्री केपी ओली जो चाहे कई समय अगाड़ी भारत विरोधी चिंन भाग अचानक वहाँ को ये भ्रमण प्रधानमंत्री भै पी पैलचोटी जो हो कसरी लिखा ये उपयुक्त समय हो या होना कसरी तब व्याख्या करूँ समय तो उपयुक्त पटक्क होनी जनता को अर्क अभिप्राय अभिमत ने वहाँ प्रधानमंत्री हो रहा को अलग को जो भ्रमण को कुरा वहाँ को पक्ष बड़ मत अभिप्रेरित नेपाली जनता को मतादेश को प्रतिकूल इस कारण ये असांदर्भिक भेज बुझाई के करो यो समय में वहाँ भ्रमण नगर अथवा वहाँ भ्रमण को वातावरण परिपक्व बनाने पर्थ रहा मनोगत र भौतिक पक्ष वहाँ व्यवस्थित करी जनताक मन बदलि पर्थ्य नंबर दुई में वहाँ भौतिक पूर्वाधार को रूप में अभी भारत में राजदूतसम छेन राजदूत नियुक्त करीकन अभी उनको भ्रमण को वातावरण तैं निर्माण करने अर्मित वातावरण अनुकूल नेपाली जनता ने अब मेरे देश को प्रधानमंत्री ने क्योंकि एटा छिमेक हो सब कुछ बदल सक बदल सकता छिमेकी बदल सक जी राम भाई नराम भाई छिमेक बदल सक छिमेक भूगोल हो भूगोल बदलन सक तर मानसिकता तो बदल सकता तो भूगोल आपको अनुकूल तो बनाने सकता यह मन को हाथ में हो नगरिकन वहाँ न तो राजदूत नियुक्ति होना सकते नेपाली को मनोबनोटम वहाँ के भारत भ्रमण तर्फ चाह कुछ रूपांतरणकारी तस्त औचित्य देश में सिद्ध करना अथवा मंत्रिमंडल विस्तारक अज रोक स्थिति ये पच्छी वहाँ भारत भ्रमण बड़ आए पी करने भाई खाल भैर इसलिए शंका के रूप में हेन सकते हैं हम विषय होना क्योंकि मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल भारत भ्रमण भारत भ्रमण भन्नेमें राजनीति लमो समयदी केन्द्रित रहो प्रधानमंत्री ने भारत को भ्रमण करेन निम्तो पाएन राजनीति को सब भाई ठूल आश्चर्य के विषय होने जस्तु जेएन खनाल ने भ्रमण को लगी अनेक हिसाब किताब करो तो भ्रमण ते बेला होना सकेन ते पी यो अस्थायी यो यो बहुमत एट सुविधाजनक बहुमत ना को राजनीति व्यवस्थित होना सकेन भाई ठूल गुनासो नेपाली नेता को रहो ते जवाब में यह चोटी नेपाली मतदाता सुविधाजनक बहुमत चाह वाम मोर्चा दिए तर चरित्र तो यथावत रहो तेस कारण यह समस्या नेपाली नेतृत्व को हो नेपाली राजनीति को होनाली जनता को होना कस को भी होना खाली नेता आपको निजी फायदा को लगी कहीं बहुमत भैन भाई बहाना करने कहीं सवेशी भैन भाई बहाना करने कहीं भारत भैन भाई बहाना करने कहीं के भाई इन को मनोगत कुछ हो नेपाल को राजनीति रही जनता मैं ते जोड़न खोजे जो प्रधानमंत्री चाहे भारत भ्रमण बार आए पी मंत्रीपरिषद विस्तार करने अभी वाम एकता करने भाई खाले कुछ यहाँ अलग थोड़े कंस्पिरेसी के भाई रूप में शंका करने ठाव तो छेन इसमें तेई तो पटक पटक ने राजनीति में दुईटा पक्ष जैसे विषय बनाइने अड़ंगा को विषय बनाइने बदनाम को विषय बनाइने राजा पाला में दरबार देखने हर एक कुरा में दरबार देखने कैबिनेट रिसफल भाई दरबार देखने भेन दरबार देखने अब अलग दरबार छेन अब भारत देखने वाम एकता भारत ने प्रचंड ने नहीं चोटी बना देशी विदेशी षड्यंत्र असफल बनाये हमी एकता को नजिक पुग्य भैं एकता को नजिक मत कग्न पर्ने ठैक्क एकता में क्या जान न पर्ने फिर बीच में एटा दीवार खड़ा कर पर्ने रो दीवार भारत होने अब होना सकने बहु तर क्या को राजनीति में जैसे भी भारत का विषय कैबिनेट विस्तार कर भारत को भ्रमण अथ अगि अथवा पच्छी क्यों वाम एकता भारत को भ्रमण अगि अथवा भ्रमण को पूर्व संध्या में एकता करो क्यों राजनीति जो तो आर्थिक पर निर्भरता तो हम सदैं क्यों राजनीति हमें पर निर्भर बनाईदे यो नेता को मनोगत कुछ जो मैं लग भ्रमणक बीच में प्रधानमंत्री ने कुन ढंग ने अथवा कसरी प्रस्तुत होगा अथवा तब वहाँ ये राष्ट्रीय गंभीर विषय में छलफल या बहस होवा ये कर्टिस मेन्टेन कर नेपाल पक्ष का प्राथमिकता नेपाल विषय तैं आकर्षित होते रही प्राथमिकता रिषय प्रभावी होने कुछ मजे अनुमान कर सू 
अब त्यहाँ के के हुन्छ के के हुँदैन त्यो चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति अथवा त्यहाँ सम्पादन भएका कार्यसूचीको आधारमा मात्रै भन्न सकिन्छ अब अहिले नै चाहिँ हामीले भन्न सक्ने कुरा कति हो भनेदेखि जति पनि पुराना सन्धि सम्झौता र चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन् त्यहाँ मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि जाने नयाँ कुराहरू केही पनि नहुने भन्ने प्रधानमन्त्री सूत्रको कुरा आइराखेको छ भनेदेखि हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र केही इन्का अघिपछि लाग्ने सूत्रहरूको एउटा भेला भएको भनेर सुनिएको छ त्यो भेलाले पनि त्यही कुरामा जोडिदिएको भन्ने सुनिन्छ तर मलाई लाग्दाखेरि चाहिँ भारतले आफ्नो प्राथमिकतामा परेका जस्तो पञ्चेश्वर यो अरुण अरुण तिन अरुण अनि अरुण पञ्चेश्वर अरुण तिन अनि अपर कर्णाली पाँच छवटा विषय पाँच छवटा विषयहरू यी कुरा चाहिँ प्राथमिकताका साथ यी कुराहरू चाहिँ उनले त्यहाँ पार्छ भन्ने लाग्छ जस्तो हाम्रा पनि विषयहरू थिए जस्तो हाम्रो विषय के थियो भनेदेखि सुस्ता काला पनि लगायतको सीमाको कुरा छ भर्खरै छप्कैयाँको वीरगन्जको कुरा पनि प्रखरताका साथ आइरहेको छ सुस्ता र काला भनेको त दशकौँदेखिको समस्या छ सुस्तामा अहिले चाहिँ ड्याम निर्माण भइसकेको भन्ने पनि छ डुबानका समस्याहरू चरको छन् हाम्रो हामीका त्यसपछि चाहिँ डिमोनिटराइजेसनको कुरा छ नेपाली कामदारहरू भारतमा चाहिँ प्रताडित हुने फर्केर आउँदाखेरि सीमामा त हरेक चोटी लुटिने कुटिने पिटिने अनि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जहिले पनि भुवातन ठाउनु पर्ने व्यविचार हुने रेप हुने गोविन्द शर्मा होइन गोविन्द अधिकारी होइन यो हाम्रो कञ्चनपुरको त्यस किसिमले चाहिँ नेपालीहरू आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने चेलीबेटी बेचबिखनको कुरा पाँच सय प्रतिशतले चाहिँ यो अवधिमा चेलीबेटी बेचबिखन भएको छ भन्ने कुरा हतियार समेत नेपालमा चाहिँ त्यहाँ सीमा क्षेत्रबाट बिक्री वितरण गर्ने त सीमाङ्कनको जुन यो बोर्डर चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो कि भन्ने छ मतलब यी विषयहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो हाम्रा विषय यी थिए यी विषय त मैले आएकै सुनिरहेको छैन तर तपाईँले जस्तो अलिकति पुराना प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रा पहिलाका नेताहरू र अहिलेको यो जुन भारतमा जाने त्यहाँ छलफल गर्ने यो औपचारिक भ्रमण हुँदाखेरि त्यो कम्पेरेटिभली हेरौँ न जस्तो बिपीहरूको अथवा गिर्जाहरूको पालामा कस्तो हुन्थ्यो अथवा किसुमजीहरूको पालामा अहिले हामीहरूका नेताहरू प्रधानमन्त्रीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् यो हाम्रो हैसियत कहाँ कसरी पुगिरहेको छ अब यसमा चाहिँ भारतीय पक्षको कुरा के छ भनेदेखि एकजना प्रधानमन्त्री अहिलेसम्ममा नेपालका दस प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरे भने एकजना प्रधानमन्त्री बाहेक अरू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपाल र नेपालीको चासो र चिन्ता त्यहाँ व्यक्त गरेको व्यक्त गरेकै छैन भन्ने भारतीय पक्षको टिप्पणी छ खालि आफ्नो शक्ति सुदृढीकरणको कुरा व्यक्तिगत आफ्नो एप्रोच भारतीय लिडरसिपसँग निर्माण गर्ने कुरा आफ्ना मानिसहरूको पदीय व्यवस्थापनको कुरा आफ्ना छोरा छोरीहरूको पढ्ने पढाउने कुरा मात्रै त्यहाँ ध्यानाकर्षण भएको किनमेललाई यिनीहरूले जहिले पनि प्रायोरिटी दिने यहाँबाट चाहिँ जस्तो नापी सम्बन्धमा इपिजीको कुरा अथवा ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी कुरा गर्न कुनै प्रमण्डल यहाँबाट गयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूको चाहिँ किनमेलको पूर्वाधार के छ खर्च वर्ष के छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चाहिँ सुनिएको छ त्यस कारणले क्रोनोलोजिकल प्रत्येक प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा न एउटा कुरा हाम्रो घुमेको छ र प्रत्येक भ्रमणहरू विवादास्पद भएका छन् जस्तो अब बिपी कालीन नै कुरा गर्ने हो भने साना खुजुरा कुरामा बिपीको पालामा विवाद आएको छैन तर जे सन्धि सम्झौताहरू बिपी प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भए गण्डक भनौँ कोशी भनौँ अरू कुराहरू भनौँ ती चरणहरूमा पनि भारतसँगको सम्बन्ध विवा विवादित नभई रहन सकेको छैन पञ्चायतको एउटा अवधिसम्म ती कुराहरू चाहिँ गुप्तमा रहे ती अलिकति नियन्त्रित र सन्तुलित देखिए फेरि सत्चालिसमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि गिरिजाबाबु भारत भ्रमण जानुभयो टनकपुरको प्रकरण भयो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो महाकालीको प्रकरण आयो त्योभन्दा पहिला सडचालिसमै कृष्णप्रसाद भट्टराई जानुभयो संयुक्त विज्ञप्तिको कुरा आयो निकट विगतमा चाहिँ शेरबहादुर जानुभयो अपर कोशीको कुरा आयो 
प्रचंड जानु भो संयुक्त विज्ञप्ति को कुरायो जहाँ से नेपाल र भारत को विदेश नीति समन्वयात्मक होने चाह भन्ने जस्तो अत्यंत ही नेपाली नेपाल र नेपाली को स्वाइमान र सार्वभौमिकता असर करने खाल को बुधा नंबर एकारा त्यहाँ पनि प्रवेश पायो बरु यो बंदा पहिलो चोटी प्रधानमंत्री उधा केपी ओली जो भारत को भ्रमण का काते इन्हें कुरा यारो भारत ले रखने चाहें दाख अस्वीकार करे को परिणाम उनको कार्यकाल में जाए पहिलो भ्रमण को अवधि में जाए समीक्त विज्ञप्ति ने जारी भाई ना अब ये जाए बिगत काल का पृष्ठभूमि आ रहा प्रत्येक अथवा कस्को भारत भ्रमण से अली नेपाली को लाइक अली सम्मान जनक अथवा से कौन से अली सकारात्मक रूप में आए थे कस्को भारत भ्रमण लाइसे कौन प्रदान अब समीक्त विज्ञप्ति को आधार में बनने वाले कि कुने पर ही प्रधानमंत्री को भ्रमण से ही नेपाल और नेपाली को पक्ष में भागो पाएंगे ना मतलब ये बात अपन जैसे आप एक्शन क्रित कुने नेपाली के पक्ष में होंगे जैसे किसी को कहीं लक्षण देखने ना अब अरे यो छोटी सी अब केपीओली को बिगत ऐरे बंदे की ये उटा पिस्टो मुमीचा जस्तो अब पहलो पटक वाले समीत बिगेती में सही नहीं करनु आयना तो चाहिए नेपाल भारत संबंधों को साठी वर्षों की इतिहास में पहलो घटना हो कुने प्रधानमंत्री भारत जास अन्य समीत बिगेती अस्ताक्षर नोस जस्तो मनमोहन के तेतीबेर जो मनमोहन का वेटिंग मिनिस्टर थे, ती वेटिंग मिनिस्टर संग महिले नहीं कुरा कर रहे थे, क्या बात होती हो बने था? वेटिंग मिनिस्टर लाई नहीं, तेरो समीक्त बिगेती देखा उन्हें ले आयो, तेरो आपत्ति जनों थे, अन ती मंत्री ले बने ये आपत्ति जनों सा, एक पक्षीय तरीका ले यो जारी करना प तब मैंने इस तो करा ऐसा भन्नू उनसे बने तब मैंने भन्नू वाले को करा मो माथी पुरे दिनों सक्सु तो बंदा बड़ी ऐसा मैं केवल उन्हें सकते ने मनेरा ती व्यक्ति त्यागा उठे रह गए एक घंटा बसी उन्हें लेके सुने बंदे कि त्यो समीक्त विज्ञप्ति में आस्थाक्षर मन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बम्बे तरफ कि नहीं नहीं तो बागी रसन बनने को रहते हैं गायब और उन्हें लाई ये वाला गाड़ी सम्मो नेपाली दूध बास्ले उपलब्ध कराया ना टैक्सी चढ़े लोग ने भागेर नेपाल पार के रहा है अब यह क्या बंदर मनमोहन अधिकारी ने उन जस्ले पहले चोटी नेपाल भारत संधि पुनरावलोकन को कुरा उठाए बंदर सब पे झूठो प्रमुख हरू अथवा से प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री प्रवासी मंत्री हरू से नेपाल को नेता आ रहा है अथवा नेपाल का प्रधानमंत्री आ रहा है कौशल उन्हर को दिश्यूर कौशल से नेपाल आया नहीं भाई ना उन्हर ले जाएं जस्ट तो आज अपन त्यों करा बोल रहा है त्यों करा कौशल रहा है हम देखी भ्रमण को क्रम में विगत काल में भारत पक्ष को नरेंद्र मोदी को गलत तरह हिपार रवैया लेकर दाखिल दी नेपाल भारत संबंध में तिक्तता आयो अवत्त यो तिक्तता लाये चाहिए पकालनु पर सा नेपाल ये उटा सार्वभूम सत्ता संपन्न मुलुक भय को बास्तविकता लाये चाहिए नरेंद्र मोदी ले स्वीकार करनु पर सा यो स्वीकार न करनु ने नेपाल भारत संबंध तिक्तता को जोड़ हो बनने चाहिए भारतीय मीडिया रे इंटेलिजेंसिया ले रियलाइज करे को अवस्था बाए को बनने 24 घंटा बीगत को सही समाचार संप्रेषित था अब यो कुरा ले भारत पक्ष ले रियलाइज कर दियो र इस चीज लाई केपी ओली ले चाहिए सस्ता कर कर दिया बने तर नेपाल भारत संबंध में तेरा युगांत कारी परिगठना देखा पार नहीं होना किन्� आमिले खाली उठा रहे हो पूरा क्यों और समस्या व्यक्त कर रहे हो कहाँ हो बने नेपाली नेतृत्व ले आज सम्मो नेपाल भारत संबंध को अपना परिपक्वता देखा है ना स्वार्थ मुखी बायो और राष्ट्रीय स्वाधीनता रस्वाई मानना से खेलवाड़ मतलब ही गौर है यो ठाउ में अब आइले मोपनी बंदे चु नेपाली इंटेलिजेंसिया � भारतीय इंटेलिजेंसिया और मीडिया ले पनी योकुरा उठाए रखे कुछ हाँ ये लाइज़ है अमी ये उटा पूजी कृत गरुण हो कि न उन्हें त्याग पनी स्वार्थ समूह था यहाँ पनी स्वार्थ समूह था तोर मुल्क को स्वाधीन तार स्वाभिमान तार जस्ता विषय में जाएं तुच्छ स्वार्थ ला हमी नशा दूँ ना ये उटा नया दिशा र 
प्रधानमंत्री ने यह अनुकूल कर सकने कि नसक्ने भाई कुछ महत्व को यह अनुसार वहाँ के क्या हम सात वहाँ लो खंड में तर यो ते उठाने न उठाने भाई तो हमी होन वहाँ नहीं हो वहाँ को प्रमंडल में भक्तजन नहीं मत पर्सन कुछ योग्यता के व्यक्ति तो ते पढ़ते पड़ेन है एकदम ग्यारेटी जस्ते ये कुछ यो बेला में प्रधानमंत्री कमजोर होना सकने संभावना तेक प्रबल छ प्रखर मानी तैं राखे रती मानस फिडबैक को आधार में एट हैसियत का साथ प्रधानमंत्री त्या उभिने वातावरण चाहे बन खोजी रख वातावरण बने को छेन क्यों आत्मगत भी छाइन वस्तुगत भी छाइन मैं भनी सकें हम रातुसम त्या छेन तैंको तैयारी को स्थिति भाई हमें सूचना छाइन अथवा उ कसरी भाई नहीं हमीर सूचना छाइन हम मंजे छे तो तस्त बेला में एट बेनिफिट अफ डाउट म प्रधानमंत्री के दिन चाहूँ भि वहाँ को विगत चाहे ये कुरा में अड़ान ली को एट पृष्ठभूमि तो पृष्ठभूमि पूर्व प्रधानमंत्री विगत काल में भैया कुरा को परिपक्वतातर्फ ना प्रधानमंत्री को भ्रमण केन्द्रित होता कुछ नया कुछ तर हमी ब्याक छिम को पूर्व सब पूर्व प्रधानमंत्री उभिग भाई देखिए तर एट जो डाक्टर साहब ये भारत भ्रमण प्रधानमंत्री हर एक चोटी जान ही पर्ने यो नियम जस्तों तर यो इसको विकल्प होने सकते अथवा क्यों भारत भ्रमण भूरा मानी तर ते को पुष्टि भी होते हैं तो खास को औचित्य जैसे अप्रासंगिक रे प्रधानमंत्री को तुष्टिकरण महत्वाकांक्षा निजी फायदा योस आजसम जोड़िए आगे देखि कुछ भी प्रधानमंत्री ने क्या जान इसको आप जानू पर्च मित्र अगर हमें भूगोल को बारे में छिमेक के बारे में कुरा ग्यौं जानू पर्दन भाई कुछ है जानू पर्च तर ते औचित्य कहीं सनातन जस्तों भेस कारण यह भ्रमण भी कर्मकांड कति मीडिया में मैं बोल रहा जान ही पर्ने जो कतिपय जनजीविका का सवाल थे जो प्रधानमंत्री ने अगले तो सल्टा सकने अथवा खास तो अज कतिपय अरब ये हम अरब कंट्री चाहिए कति धेर समस्या था नेपाली का ती ती विषय में नया खाल नया सीरा सोच सकते हो जो अरब कंट्री को संबंध विस्तार को लगी हो अब यह राष्ट्रीय जागरण परिषद ने प्रधानमंत्री लाई के सुझाव दूँ प्रमंडल जाने हिसाब से हमें एक दिन अगड़ी एट बैठक कर हमारा साथी बीच में रहा हमें चाहे कम से कम एगार सूत्र प्रधानमंत्री सुझाव दिने गरी तैयार कर अब प्रधानमंत्री को गिर्दो साखला हेर भेटने जानु हम सम्मान को अनुकूल होते हैं भाई हमें निष्कर्ष निल प्रमंडल हम गएन क्यों हमीर जागर ही चलेन कि यो कि प्रधानमंत्री भेटने तो आप मर्यादा और स्वाभिमान को विपरीत हो जो हमें लगे हमी जानु उपयुक्त ठानेन तर हमी प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल में यी बुंदा संप्रेषण कर दिने भाई हम निष्कर्ष भो ती बुंदा में तबले भन्न भैया कुरा कैटेगोरी कल नहीं थे जस्तों अगि भी मैं भाई डिमोनिटाइजेसन चाहेपी पड़ीराखे पीरवादा फुकाने प्रश्न तैं उठा पर्च नंबर टू में हमें के उठाई रखा थे कि जो महंगो टेलीफोन शुल्क जो लिने भारत को एटा कस्ट यो कस्ट घटाइन पर्च रटाने पैलोचोटी नहीं नरेंद्र मोदी ने कमिट कर सकते कुरा थो री को जो कुटिने पिटिने दुर्व्यवहार होने प्लस त्या काम करने मजदूर मधि नो दुर्व्यवहार करने लगाय का कुरा होने करो कुछ में प्रधानमंत्री खबरदारी पर्च भगायत का एगार बुंदा हमीर प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल ठेगा प्रेषित कर प्लस हमें के कुछ उठाया थे मैं नहीं अभिव्यक्ति में के भन्द आगे प्रधानमंत्री ने अंतराष्ट्रीय सम्मेलन असंलग्न राष्ट्र का सम्मेलन यूएन का बैठक टाइप का बैठक में जाने क्रम में पाएक मिला कर्सी को लगी नरेंद्र मोदीसंग भेटे तो होता क्यों भ्रमण भ्रमण अनि भ्रमण कस्तो करो भाई मनसाए हमी संप्रेषण करने प्रयास कर तर अब इसको विश्वास तो तब लगू हो तो हमें लगे लगे तर एटा कुछ को इंसिडेन्ट कह पे न हमी पढ़ाई ईमेल पच्छी हो न प्रधानमंत्री को एजेंडा में नहीं तो थो जो डिमोनिटराइजेसन को जो प्रधानमंत्री को 
कार्यसूची में पड़े भाई कुछ बाहर आई राखे डिमोनिटराइजेशन मत लाई वहाँ ने हजार पांच सौ नोट तो कमन थे यहाँ तो मुद्रा तो हम तो अभी डम भर यहाँ बसिरा सायद राष्ट्र बैंक सब यहां मुद्रा डम भर बसिराखे हो ये भाव एट छिमेकस में हम जो सानो इकोनोमी मूलुक अलग सेंपेथी कर दून पर्दे नरेंद्र मोदी ने अर्क जो प्रधानमंत्री भारत भ्रमण जानूंदा अगड़ी ये समय समय संयोगवश मिले या कस्त यूरोपियन यूनियन को प्रतिवेदन आयो तो प्रतिवेदन को विपक्ष में प्रधानमंत्री तत्काल टिप्पणी दिव टिप्पणी कर फिर भारत ने तो कुछ सकारात्मक रूप में लिने यो यो यहाँ के भित्री कुछ कनेक्शन के छेन कुन चाहे भन्न जो यूरोपियन यूनियन को आयो अब अब यो यूरोपियी यूनियन को कुरा हमी बुझीराखे अलग असांदर्भिक तरीका समुदाय बीच में भाजो लियाने गरी रोजनाबद्ध यो आक भूरा एग्रिड जस्तु भैर थे मैं चाहे कुन रूप में बुझी रखा थे वी जो आरक्षण र संरक्षण रनुपाति समेत इनके नेता को निजी फायदा को तुरूप को रूप में दुरुपयोग सामाजिक न्याय को आधार में यी कुछ होने में निरपेक्ष जातीयता अथवा लैंगिकता को आधार में भैराख यूरोपियन यूनियन ने तब पुनर्विचार कर उपयुक्त होने भाई मत शब्द राखीद भे तो सामयिक हो मेरे बुझाई चाहिए ये थी अब पच्लो चोटी चाह दुर्भाग्य अब ईयू ने तो नगरिकन निरपेक्ष रूप में यह विषय यहाँ प्रवेश करा अब अलग रहस्य खुल जी कत भारतीय कार्य योजना कार्यसूची भि को एटा क्यों विगत में अनमिन लगाय यूएन लाल आकर्षित नगराने कुरा बदनाम करने नगरा को लगी कि अब उ यूएन हो इन भाग मत आर इस अनेक प्रकार के बदनाम करा यहाँ बड़ा लखेटने उसको प्रासंगिकता निषेध कर दिने रो उपस्थिति बलिओ बनाने ये कुछ में चाइना भी एग्रीड होने भारत भी एग्रीड होने रोपियी यूनियन भि काम करने जो नेपाली कारिंदा ती कारिंदा को मगज में विभिन्न किसिम को प्रभाव द्वारा इंजेक्ट करें यो कि प्रत्युत्पादक संयुक्त विज्ञ प्रत्युत्पादक विज्ञप्ति वा शब्दावली तो यूरोपियन यूनियन ने पारे होना भाई जग बड़ी अलग इस व्याख्या करूँ पर्च कि भाई प्रतिकोण रिफ्रेस को रूप में मेरे दिमाग में पसिराखे तर मैं इस सविस्तार में व्याख्या कर जो एटा तई अब नेपाल में पश्चिम का शक्ति को एक किसिम के प्रभाव भारत को एक खाल के प्रभाव अथवा चाइना को अथवा अमेरिका को ये शक्ति कक्रिय हो तो प्रश्न ही क्योंकि महत्व एटा इकोनोमिक ट्रेड अरु महत्ता अरु इंग्रेडिएंट्स नेपाल में छन ने भाई एवट इग्रेडिएंट्स के हो भादा खेल इसको सामरिकता तिब्बत घेरने चाइना घेरने तिब्बत हेने यो नीति एक्स शताब्दी को पाश्चात्य मूलुक को नीति हो इंडिया को तो आपने स्पेशल स्पेयर अफ जोन छाने स्पेयर अफ जोन में हे भारत को आपने जे आँखा तर चाइना को आँखा के देखि यो स्पेयर अफ जोन को रूप में न पाश्चात्य मूलुक न भारत कसले सामरिकता दुरुपयोग नगरूं भाई चाशो चाइना को इस कारण ईयू रमेरिकन लब्बी को विषय के होने एंटी टिबेटिन गतिविधि को भेन्ू चाहे बनाने तो फैक्टर नहीं ये हो जिस उन्हीं में आकर्षित अथवा अस्त यही सिलसिला ठैक्क जोड़ने किसिम को गृहमंत्री को अभिव्यक्ति आगे थी गृहमंत्री जस्तों पद में बस के मानी यहाँ ईसाईकरण होने ये कुछ प्रमाण बिना इस जो अभिव्यक्ति दिवो त्या कई संगकेत वहाँ पाए तस्त भाई अथवा के संगकेत पाएक होता तर तेल में राइट मेन राइट प्लेस छेन रिना औकात को मानेला रातोला मथिलो पद में लगी सके को परिणाम ये हो भनी आगे गृहमंत्री ने यहांसम भन्नभ मफिया तस्कर ढाका को प्रभुत्व विमानस्थल लगायत में 
सुन तस्करी होता भाई कुछ गृहमंत्री को मुखब आई रह गृहमंत्री जस्तु मानी को मतलब तो मई तो मैं नहीं करा हो एयरपोर्ट बड़ा सुन तस्करी होने को मतलब के हेरा बस फिर इस अगड़ी के गृहमंत्री पार्टी के मानी तो के हेरा बस वहाँ तो वहाँ तो तब भन वहाँ यो भर्क रिपोर्ट तो के आई रहि उपराष्ट्रपति को छोरो रहाँ को छोरो मिले बालुआ तस्करी कर आई रहे के भाग फिर तेस कारण तो तहट यो भन्न को अर्थ या तो पद को गरिमा नबुझ् हो या तो कुरा भैर कुरा में माचार छूर आपको स्वीकृति दिन हो यदि ये दुईट ये दुईट कुछ तर तो तो ठावट भन्न उपयुक्त होते हैं अच्छा कि ती कुछ फाइनल भैग तत्काल कारवाई अगड़ी सार्वन पर्ने पर होते फिर तुरंत ही मतलब मैं भाई एयरपोर्ट बड़ सुन तस्करी होते भन्न को मतलब म सुन बोक आई राखे ये लाचार छू म गृहमंत्री कि मेरे गाड़ी में सुन हाल दी रहे तर ते सुन पार कर बाध्य छू भेस को भाषा हो तो प्रधान गृहमंत्री ने यह नबुझीकन या तो यह भनी रहने अथवा मत्ति लाचार छू नेपाल गृहमंत्री ये लाचार कि सुन तस्करी करना विवश हो कि सकते वहाँ के भन्न भाई अभिव्यक्ति को यह भाई अर्क अर्थ आदि तर यो अब जो ये सरकार संग धे चुनौती थुप्रे थुप्रे चुनौती थुप्रे कमिटमेंट भी तर यो तो ढंग ने अब जो हम सुरक्षा संयंत्र को समेत ये खिल्ली उड़ने ढंग ने अभिव्यक्ति भी आई रह प्रधानमंत्री के गतिविधि ये कसरी चाह पार लाँच यह चार पांच वर्ष इसको संगत के जस समृद्धि विवास भाई एक अथवा यह अब गृहमंत्री तेरी अभिव्यक्ति दूनभक प्रधानमंत्रीक अब सुरुआत नहीं धे सुखद देखिया छेन अब पांच वर्ष यात्रा कस्त हो सरकार अब यात्रा तो मैं तो यात्रा में इिने जो सुगम होने तो मेरे आपको अनुमान छेन तर कु रूप में तो सुगमता को अवसान हो पेल कुछ तो यी प्रधानमंत्री को समयावधि पांच वर्ष हो मुख्य सहायक नेता प्रचंड ने भूक प्रचंड ने पांच वर्ष केपी ओली पद में कायम रहना दिवस भाई कुछ मैं पटक्क विश्वास छेन या तो नकलिओ भाई होने दुराशय तैं भर छाई लग बाहर राम राख्ला बाहर भाई नहीं भिता अर्क सलखेल अब सुने अनुसार वास्तव में टैसिट अंडरस्टैंडिंग वहाँस अढ़ाई अढ़ाई वर्ष को छद तर इसको स्थायित्व को सन्देश दिने हिसाब से प्रचंड ने यह भन्नभक भर तो भाई भोलि अढ़ाई सौ वर्ष प अढ़ाई वर्ष पीछे गए फिर किचबिच थालने हो फिर तो यह भनाईसंग मैच करते हैं बरु अ देखी हम पालो पालो अढ़ाई अढ़ाई वर्ष को कार्यकाल हो तर हमी पांच वर्ष को लगी निसंकोच सरकार स्थायित्व दिद संपूर्ण ने हमीर ये अनुसार सहयोग पर्द आह्वान कर उपयुक्त हो रेकर्ड के भैस केपी ओली को कार्यकाल पांच वर्ष को नहीं हिजोदी के आई रह केपी ओली पांच वर्ष को लगी नहीं हो तर पार्टी को अध्यक्षता मैं दिन पर्च भिजोदी आई रह तर यह सोशियल मीडिया को खबर हो क्योंकि तेई सोशियल मीडिया में दुई महीना अगड़ीसम के कुछ थे मैं केन्द्रीय कमिटी में राखे हो आपत्ति छेन वाम एकता हो फिर ते सोशल मीडिया में बराबरी को आधार में पार्टी एकता होसमानता में पार्टी एकता होते हैं भाई आई नहीं रहे इसलिए अविश्वास को लिया नहीं रखे इस कारण विश्वसनीयता चाहिए रेता ने कहीं न कहीं सैक्रिफाइस कर सकता भन्ने आज हमी चाहिए क्योंकि नेतृत्व ने आपको स्वाथ को लगी मत राजनीति दोहराया भाई आजसम को मेसेज हो प्रचंड को अज बड़ी तस्त खाल मेसेज बनी रहे समाज में राम एकताक सन्दर्भ में चाह प्रचंड या केपी ओली को लचिल होने थी जस्तु हे एमए सत्तरी तीस को उ झारना खोजने आपू लाई बड़ी करने अथवा प्रचंड गुनासो कर हमी थोड़े भो ते तब सामान हैसियत भैन माओवादी गुनासो करने यहाँ लचिल होने को अथवा शंका को प्रति बड़ी है अब हिजो वहाँ सिक्सटी फोर्टी भन्नभक हंड्रेड पर्सेंट वहाँ सिक्सटी फोर्टी में कायम रहने पर्च अब अगर सामानता फैलाने भर पाइद होना लमानताक आधार में होने हो एकता राजनीति को तर वहाँ के मनुदी एमए अग्रह हो हमी द्वितीय मत हो कि तुलनात्मक रूप में निगे कमजोर शक्ति हूं क्योंकि एगार लाख को मत 
माओवादी सँग छ भने 30 लाख भन्दा बढी मत चाहिँ एमाले सँग छ यी दुईटाको बीचमा चाहिँ समान एउटा एकता त सम्भवै छैन नि त तर समानता बिना निरपेक्ष रूपमा एमाले लाई चाहिँ नेतृत्व सुम्पने शर्तमा कसरी ए माओवादी सँग एकता होस् भन्ने तर्क हामीले नै के दिने त छैन उपाय त त्यसै कारण हामीले शंका लागेको के भने यो एकता पनि कहीँ रहस्यात्मक त होइन भन्ने चाहिँ सुरुदेखि मेरो कुरा गर्नु चुनावी नारा जस्तो मात्र थियो अथवा होइन मैले त चुनावी नारा मात्रै मानिनँ किनभने चुनावी नारामा त परिणाम नै आइसक्यो त्यति पनि यात्रा होला भनेर मलाई त भित्रबाट विश्वास थिएन त्यसै कारण मैले यसको सातवटा चरण बताएको थिएँ सातवटा चरणमध्ये दुईटा बाँकी पाँचवटा चरण त उहाँहरूले हासिल गर्नुभयो अब गर्ने उहाँहरू हो नेतृत्व सम्पूर्ण उहाँहरूसँग छ अब मैले यहाँ ठुल्ठुलो शंका गरेर त हुने कुरा केही भएन अथवा बाहिर कुनै दोस्रो शक्ति लिगको कारणले चाहिँ यो एकताको वातावरण बनेको थियो अब त्यो निष्क्रिय भएर एकता नहुने खालको स्थिति पो हो कि त्यति पनि मान्न सकिँदैन किनभने यति अप्रत्याशित र अविश्वसनीय यो एकता प्रक्रिया छ कि यहाँसम्म आउनु नै विश्व घटना जस्तो हो मेरो लागि तर यो त भयो तर डाक्टर साहेब एउटा कुरा जस्तो अब अब वाम एकता चाहिँ यदि भएन भने यसले त प्रत्यक्ष रूपमा सरकार र यो नेपाली जनतालाई पनि त असर पार्छ तुरुन्तै भोलि नै यो त किनभने जस्तो भनौँ न प्रचण्ड अस्ति एकचोटि सोसियल मिडियामा आएको थियो अब यो एमालेले धेरै हेप्यो एमालेको सहायक शक्ति भएर हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ सरकारबाट हामी बाहिरिन्छौँ यहाँ त सरकारकै कुरा छ नि त संविधान त अढाई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने यस्तो के भन्ने कुरा त हो तर पनि असर त पर्छ त्यो बाध्यताले यो यात्रा त्यहाँसम्म गयो भने त त्यो बाध्यताको कुरा मात्रै भयो जस्तो युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको कुरा हामी अघिले पनि अघि हामीले गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मान्नु भएन भन्ने छ उहाँले बाहिर त विरोध गरेको कुरा हामीले पनि सुन्यौँ तर फेरि सभामुखले त सगौरव त्यो प्रतिवेदन त बुझ्नु भयो विरोधाभास भयो नि त एउटै सरकारमा भएका दलहरूले विवादित महत्त्वपूर्ण विषयमा दुई खालको व्यवहार गर्न पाइँदैन त्यो त मिल्दैन संसदीय व्यवस्थामा त त यी कुराहरू सङ्केत मात्रै हुन् कि संयोग मात्रै हो तर समष्टिमा चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो अलिकति मर्यादा विपरीत हुन्छ त्यही सरकारको एउटा अङ्गले त्यो रिपोर्ट बुझ्ने त्यति मात्रै होइन कि यो सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्न जो बालवाटारमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभयो त्यहाँ माओवादी घटकै मन्त्री लगायत एकजना पनि उपस्थित भएन यसले त एउटा सङ्केत दियो नि त यसलाई लिएर भित्र के खिचडी पाकिराखेको होला कहीँ यो खिचडी पाक्यो भने डढ्ने त होइन भन्ने कुरा त आई नै गयो सहज छैन भन्ने कुरा त यहाँबाट हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि देखिन्छ नै अब फाइनल्ली चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमै केन्द्रित रहौँ कि जस्तो प्रधानमन्त्री अब यो समयमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले केही सुझाव अथवा केही ध्यानाकर्षण जस्तो पनि गराउनु भयो जुन सीमाको विषयदेखि लिएर विभिन्न विषयहरू समेट्नु पर्ने भनेर अब यो भ्रमण पछाडि केपीओलीको प्रस्तुति फरक हुन सक्ने केही छ कि छैन जस्तो पहिला जसरी भा भारत र प्रधानमन्त्री हाम्रो केपीओलीको जुन खालको सम्बन्ध थियो अहिले अलिक फेरिएको जस्तो सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमण आए पछाडि अब यो भारत भ्रमण पछाडि चाहिँ सरकारको प्र केही व्यवहार फेरिन सक्ने देखिँदैन अब मैले हेर्दाखेरि जे भ्रमण प्रक्रिया फेरि सुरु भएको छ केपीओलीको सरकारसँग मैले देख्दाखेरि त यहाँ कुनै पनि कुरा नयाँ छैन मैले पर्सनली देख्दा किनभने केपीओली भारत विरोधी हुन् मर मधेश विरोधी हुन् फलान हुन् भन्ने स्कुल अफ थट एज ए होल मैले चाहिँ निषेध गरेको छ म त्यो कुरा मान्दिनँ के कारणले हो केपीओलीलाई त्यस्तो खा किसिमको बदनाम र त्यो किसिमको कित्तामा लगेर पछारियो त्यो त्यो के कारण त्यो मैले बुझेको छैन अहिले जो उनको भ्रमण स्वभावत चाहिँ ले चाहिँ तीव्रता पाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ म स्वाभाविक मान्छु किनभने बढी नै भारतसँगको निकटता केपीओलीको भन्ने मान्छेहरू यिनीहरू नै थिए त्यस कारण मेरो लागि त यो कुनै पनि कुरा परिघटना छैन केपीओली जे हुन् त्यहाँ पुगिराखेका छन् मेरै कुरा हुनुहुन्छ भने तर मान्छेको र मतादेशको आधारबाट हेर्ने हो भने यो सब अप्रत्याशित भइरहेको छ अनि यो गर्नु हुँदैन थियो यसको यस मतादेश त त्यही हो नि त भारतसँग टक्राउ लिएको नेताको रूपमा केपीओलीको त उदय भएको छ नि त संसदीय व्यवस्थामा त मतादेश नै नीति निर्णयको आधार बन्छ मतादेश यो छ अनि कार्यादेश चाहिँ त्योभन्दा विपरीत गयो भनेदेखि त संसदीय व्यवस्थाको त बर्किलाप हुन्छ त्यस कारण यो जगबाट हेर्दाखेरि त 
केपीओलीले भ्रमण पछि पनि बदलिएको रवैया अपनाउन पाउनु हुन्न तर अब कसैले जबरजस्ती नै गर्छ जनता भेडा हुन् जनताले एउटा के भो अथवा मैले मत लिनुपर्ने थियो अथवा ती चुनावी कुराहरू थिए अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी अर्कै कुरा हो जनताले त्यो सब कुरा कहाँ बुझ्छन् र बुझ्ने बुझकर्ता हामी हुँ हामीले को हामीले पो यहाँभित्रको अवरोधहरूलाई बुझेका छौँ त हामीले त्यो अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ नेतृत्वको खुबी भनेको नि त्यही हो नि त हामी राजनीति भनेको चाहिँ पशुपतिनाथमा कमण्डलो लिएर जानलाई राति गरेको हो र भन्छन् नि बाह्रचोटी मन्त्री हुने मन्त्रीहरू त्यसको त केही पनि दबाई छैन तर चाहिँ मतादेशकै अनुरूप नेतृत्वले पनि परिपालन गर्नुपर्छ जनताप्रतिको जवाफदेही हुन्छ फेरि पाँच वर्ष पछाडिको निर्वाचनमा हामीले जानुपर्ने छ त्यो बेला कुन मुख लिएर जाने भन्ने शङ्काले उहाँलाई खाइदियो भनेदेखि त जे कुराहरूलाई लिएर भारतसँग हाम्रो गतिरोध छ ती कुरालाई प्रबलताका साथ केपिओले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसको जे परिणाम उहाँले त्यहाँ अनुभूत गर्नुहुन्छ त्यसको रेखारोखा चाहिँ उहाँले जनसमक्ष राख्नुपर्छ र हामीलाई विश्वासमा उहाँले लिनुपर्छ जबरजस्ती त्यो कुरा गर्नु हो भने हाम्रो र नेतृत्वको बिचको खाडल चाहिँ बढ्छ यसले घटाउँदैन अथवा चाहिँ यदि भ्रमण गरेकै भए पनि अथवा अलिक केही होमवर्कहरू बलियो गरेको भए अझ यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो बरू त्यसमा त पारदर्शिता चाहिन्छ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ पूर्वाधारका लागि गरिनुपर्ने कदमहरू राजदूत नियुक्ति लगायत त के हुन् इन्टेलिजेन्सियासँग चाहिँ इमानदारिताका साथ आउनुपर्छ यो कुरा त मैले बारम्बार भनेर मैले आफ्नो तर्फको एउटा कुरा पनि के राखेँ भनेदेखि हामी यति फेडअप छौँ कि प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न जानको लागिसम्म हामी छुक छैनौँ जबकि पहिलोचोटि उहाँको भ्रमणमा प्रमण्डलमा जाने मध्ये एकजना म पनि हुँ र म आफै पनि हौसिएको थिएँ र उहाँले म एकदम तपाईँहरूको भावना म बुझ्छु ती भावनालाई म त्यहाँ प्रदर्शन गर्छु यस्तो पनि भन्नुभएको थियो नभन्दै संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएन त्यो कुरा अमर्यादित हो त हामीले भन्यौँ तर केपीओलीले मात्रै कै कारणले मात्रै त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई दोषारोपण हामीले गरेनौँ अब अहिले चाहिँ किनभने समय नै भएको छैन भ्रमण गर्ने भ्रमण गर्नुपर्ने मतादेशै होइन जनताको भावनाको विपरीत प्रमण्डल जाने हामी पनि को हौँ र तर के भने खालि एउटा रेकर्डको लागि त्यो यहाँ पनि म रेकर्ड गराउँदैछु उहाँको चाहिँ इमेल एड्रेसमा पनि यो कुरा हाम्रो गएर बा उहाँले हेर्नु नै भएको छैन किनभने यहाँ त चार वर्ष अगाडिको वेबसाइट लिएर चाहिँ क्याबिनेट इन्डिया मुख्य सचिव दोस्रो भइसकेको हुन्छ पहिलोको चाहिँ सूची चाहिँ मन्त्रीपरिषदको वेबसाइटमा पढ्न पाइन्छ यहाँ त यस्तो खालको देश हो यो किनभने यहाँ राम्रो काम गरे के हुन्छ नराम्रो काम गरे के हुन्छ भन्ने छ्यानबी के हाम्रो देशमा छैन तर रेकर्डको लागि म के भन्दैछु भनेदेखि हामी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर चाहिँ हौसिएका छैनौँ यो विषयमा प्रधानमन्त्री समीप जानसम्म पनि हाम्रो मनले मान्दैन तर पनि अब देशको प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो उहाँले भ्रमणमा जाने मनुष्यमा देखाइदिनु देखाइसक्नु भएको छ भने भित्र जानु नै हुन्छ जब उहाँ जानु नै हुन्छ भने नेपाली जनताका गुनासाहरू भारत सरकारसँगको अपेक्षाहरू यी हुन् जो धेरै नै सामान्य छन् तर उहाँले गरिदिनु भयो भने बल्ल नेपाल भारत सुसम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिन्छ र हिजोका गतिरोधहरू सुल्टिँदै आएको म्यासेज हामीले पाउँछौँ होइन भने नेपाल र नेपालीमाथि खालि छलछाम गर्ने तर उच्च मनोबल छ त्यो कुरा त्यहाँ राख्नु पर्यो त्यो लगिदिए हाम्रो शुभकामना चाहिँ त्यहाँ छ अँ बाँकी कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफै निधो गर्ने हो व्यवहार गर्ने हो समय दिनु लाग्छ